സൗപർണികയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എ ഡി എണ്ണൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീരസങ്കയ്യ രാജാവാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം മഹാപുണ്യവും അനുഗ്രഹവുമാണ് ആരാധനയ്ക്കും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഒരുപോലെ പേരുകെട്ട ക്ഷേത്രം പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അറിയുന്നതാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം വിദ്യാദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടസ്ഥലം ജഗദംബികയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം എത്ര വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല മൂകാംബികയുടെ വർണ്ണനകൾ അതിലുപരി അവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള ആത്മീയ അനുഭൂതി മനസ്സ് ശാന്തമാകുവാൻ ഇതിലുപരി ഏത് സ്ഥലമാണ് ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുക നൂറ്റിയെട്ട് ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ വിശേഷ സ്ഥാനമാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക നൽകുന്നത് സിദ്ധി ക്ഷേത്രമായതിനാൽ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മഹാവിദ്യ മണ്ഡപമാണ് ഈ മൂകാംബിക സന്നിധി ഒരേ സമയം വിദ്യാസ്വരൂപിണിയായ സരസ്വതിയായും ലക്ഷ്മി സ്വരൂപിണിയായ ഐശ്വര്യ ദേവതയായും ശത്രു സംഹാരിണിയായ മഹാദുർഗയായും പരിലസിക്കുന്ന ത്രിമൂർത്തി ഐക്യ സ്വരൂപിണിയായ സാക്ഷാൽ പരാശക്തിയാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് പരിലസിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുത്തു നിരുത്തുന്ന കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തുമെന്നും ആദ്യത്തെ കലോപാസന ഇവിടെ നടത്തുന്ന കലാകാരന്മാർ നൈപുണ്യം കൈവരിക്കുമെന്നെല്ലാം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കുട്ടികളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കലാരംഗങ്ങളിലെ അരങ്ങേറ്റങ്ങളിലുമൊക്കെ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യാത്രയിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ശാന്ത സുന്ദരമായ കൊല്ലൂർ ഗ്രാമത്തെ കുളിരണിയിച്ച് ഒഴുകുന്ന സൗവർണിക നദിയാണ് ആരിലും പ്രണയമുയർത്തുന്ന മാസ്മരിക ശക്തിയുണ്ട് കുടജാതിരിക്ക് മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും മാറി മാറി പെയ്യുന്നതും രാത്രിയിലെത്തുന്ന നിലാവും നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കും കുടജാതിരി മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് സൗവർണിക ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളിലൂടെ തട്ടി വരുന്ന സൗവർണികയിലെ സ്നാനം സർവരോഗ നിവാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു അതിരാവിലെ നാലു മണിക്കുള്ള സ്നാനമാണ് ഉത്തമമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പുണ്യ നദിയിലെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള തെളിനീരിൽ കുളി കഴിഞ്ഞ ഭക്തർ ആദ്യം ഗണപതി ഭഗവാനെ വന്ദിക്കും അവിടുന്ന് യാത്രയുടെ ആദ്യപടി ആരംഭിക്കുന്നു കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കോലാപുര ആദി മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മലനിരകൾക്കും കാടിനും നടുവിലായിട്ടാണ് മൂകാംബികയുടെ വാസം നവരാത്രി കാലമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട സമയം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷാൽ പൂജകളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കുടജാതിരി ശൃംഗത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്ര സന്നിധിയാണ് താഴെ കുടങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഗൗരവം കടന്നാൽ സ്വർണ്ണ കൊടിമരം തൊട്ടടുത്ത് തട്ടുവിളക്ക് ധ്വജത്തിനൊത്ത പൊക്കമോ ഉണ്ട് ഇതിനും പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി പഞ്ചേക്ഷര ക്ഷേത്രമുണ്ട് വായുകോണിൽ ഹനുമാന്റെയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഈശാനു കോണിൽ ഗോവർദ്ധനോദരി വടക്ക് കിഴക്കേ കോണിൽ വീരഭദ്രസ്വാമി തെക്ക് കിഴക്കേ കോണിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അടുത്ത് തന്നെ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി സരസ്വതി മണ്ഡപം ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ദേവിയെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സരസ്വതി പീഠത്തിലാണ് അതേ രാവിലെയുള്ള ദർശനം മഹാപുണ്യമായി കരുതുന്നു
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവ മനുഷ്യ വിഭാഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വാണിരുന്നത് മൂകാസുരൻ എന്ന അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു അസുര രാജാവായിരുന്നു മനുഷ്യ രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി തൻ്റെ വരുതിയിലാക്കിയും ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനായും അധൃഷ്യനായ മൂകാസുരൻ സ്വൈരവിഹാരം നടത്തി പോന്നിരുന്നു പ്രശാന്തവും സുന്ദരവും പ്രകൃതി രമണീയവുമായ കൊല്ലൂർ വനാന്തരങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാർ ആത്മസായുജ്യം തേടി നിരന്തരം ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത തപോനിഷ്ഠയിൽ അമർന്നു പോന്നിരുന്ന സാത്വികരായ ഈ മഹാമുനിവര്യന്മാരുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യകൾക്കും ഒരു വലിയ ആഘാതവും വിനാശവുമായി തീർന്നു മൂകാസുരന്റെ തേർവാഴ്ച മൂകാസുരന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഋഷി സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പരാശക്തിയായ ദേവതയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ള സത്യം ക്രമേണ ദേവ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെയുള്ള ആ മോകാസുരന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെയും ഋഷി സമൂഹത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ദേവ മഹർഷിമാർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പരാശക്തിയായ മഹാദേവിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ആ പരാശക്തി തന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളായി തിരിയുകയാണ് സരസ്വതി ലക്ഷ്മി ദുർഗ സരസ്വതി ദേവിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമായ മഹാചൈതന്യവും ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമായ ചൈതന്യവും ദുർഗാദേവിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമായ ചൈതന്യവും സംയോജിച്ച് ഒരപൂർവ തേജോരൂപിണിയായ ദേവത ഉടലെടുത്തു അതാണ് ത്രിമൂർത്തി ഐക്യസ്വരൂപിണിയായ സാക്ഷാൽ ചണ്ഡികാദേവി അഥവാ പരാശക്തിയായ ഭഗവതി ഗാനഗന്ധർവൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞർ ദർശനത്തിനെത്തുമ്പോഴും കച്ചേരി നടത്തുമ്പോഴുമെല്ലാം പാടാറുള്ളത് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് ദേവിയുടെ തിടുമ്പേറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടക്കും പ്രധാന ശാന്തിക്കാരൻ തലയിലേറ്റി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഏറെ ഭക്തി സാന്ദ്രം പഞ്ചാമൃത നിവേദ്യം കുങ്കുമാർച്ചന പഞ്ചപൂജ മഹാത്രിമധുരം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വഴിപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പൂജിച്ച് നാപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ത്രിമധുരത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നവരാത്രി കാലമാണ് ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ടത് സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നവരാത്രി പൂജകൾ നടക്കും അന്നത്തെ പൂർണ്ണ കുംഭാഭിഷേകവും അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തീർത്ഥവും ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശങ്കരപീഠത്തിൽ നവാക്ഷരി കലശ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതാണ് നവരാത്രി പൂജയിലെ പ്രത്യേകത ഈ സമയത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജയും മഹാകാളി പൂജയും ഉണ്ട് ഒപ്പം അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ എത്തുന്നവർ എണ്ണമറ്റതാണ് വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ അമാവാസിക്ക് നടക്കാറുള്ള കാർത്തിക ദീപോത്സവം അതിന്റെ തലേന്ന് ദേവിയെ സൗർണിക തീരത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന അപൂർവ ചടങ്ങുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് രഥോത്സവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൂകാംബിക എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മീനമാസത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവത്തിനാണ് രഥോത്സവം നടക്കുന്നത് ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഉത്തരം നാളിൽ കൊടിയേറും എട്ടാം ദിവസമാണ് രഥോത്സവം നടക്കുക അതിൽ രഥം വലിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഭക്തർ കിട്ടു നൽകുന്ന നാണയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ കവിഞ്ഞ പുണ്യം മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അധൃഷ്യമായ കുതിരപ്പുറത്ത് ഏറി ആ പരാശക്തി കൊല്ലൂർ വനാന്തർ ഭാഗങ്ങളുടെ ഉൾമേഖലകളിൽ വിഹരിക്കുന്ന മൂകാസുരനോട് എതിരിടുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന മഹായുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ പരദേവത മൂകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലൂർ വനാന്തരങ്ങളിലും കൊല്ലൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉപരിതലങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലുമെല്ലാം പ്രശാന്തിതിയുടെ ശീതകരണങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉഗ്രരൂപിയായ മൂകാസുരനെ ശമിപ്പ് സംരക്ഷണമാകിയ ആ ഭരദേവതയോട് ആ മലമുകളിൽ എന്നേക്കുമായി കൊടുകൊള്ളുവാൻ ദേവ മഹർഷീശ്വരന്മാർ നിരന്തരമായ സ്തുതി കീർത്തനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ആവശ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് പരാശക്തിയായ ദേവി അവിടെ ആ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക വനങ്ങളിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി തീരുന്നു
കേരളത്തിൽ മഹാസരസ്വതിക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദുഃഖിച്ച ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ അനേക ദിവസങ്ങൾ തപസ്സ് ചെയ്തതിനാൽ പ്രസാദിച്ചു മഹാസരസ്വതിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും കേരളത്തിലേക്ക് ഭഗവതിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ പ്രദേശത്തെ അന്ന് ദർശനം കൊടുത്ത അതേ രൂപത്തിൽ സ്വയംഭൂ ശിവലിംഗത്തിന് പുറകിലായി അദ്ദേഹം ജഗദീശ്വരിയെ ശ്രീചക്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആദിശങ്കരൻ നിശ്ചയിച്ച പൂജാവിധികളാണ് ഇന്നും പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് ശിവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന മഹാദേവിക്ക് പാർവതി ഭാവം കൂടി സങ്കല്പിക്കുന്നു മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുടജാതിരി മലനിരകൾ ആദിശങ്കരൻ തപസ് ചെയ്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ മലനിരകളിൽ ധാരാളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കുടജാതിരിയോട് വരാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജീപ്പ് മുഖാന രണ്ട് കാനന പാതി കാൽനടയാത്രയായി പോകുന്നതാണ് ഏറെ ഉല്ലാസകരം വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കുത്തനെയുമൊക്കെയുള്ള മലയിടുക്കുകളാണ് അരികെ കുറഞ്ഞ നടപ്പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആകാശം മുട്ടുന്ന മല വളഞ്ഞ വഴി മലയിലേക്കാണ് പിന്നീടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇടയ്ക്കൊരു പുൽത്തകടി തൂക്കായ കയറ്റം തൂക്കായ കയറ്റം കയറി എത്തുന്നിടത്തെ നിരപ്പായ പ്രതലം അവിടെ റോഡ് അവസാനിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് കാലഭൈരവ ക്ഷേത്രം അതിന്റെ മുൻപിൽ അത്ഭുത സ്തൂപം കാണാം മുപ്പത് അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഇരുമ്പ് സ്തൂപമാണ് പക്ഷെ ഇത് തുരുമ്പടിക്കില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ആ വനാന്തരങ്ങളിൽ അദൃശ്യ ചൈതന്യമായി അവിടെ നിരന്തരം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹർഷിമാർക്കും നിഷ്കളങ്കരായ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും അതോടൊപ്പം പക്ഷി മൃഗാദികളായ നാനാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ചൈതന്യവും ക്ഷേമവുമേകി പരാശക്തിയായ ദേവി ആ വനാന്തരങ്ങളിൽ നിരന്തരം പ്രകൃതി സ്വരൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വേളയിലാണ് നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും മഹാമുനിയുമായ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ആ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് തൻ്റെ നിരന്തരമായ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കൊല്ലൂർ മേഖലയിലെത്തിയ ശങ്കരാചാര്യർ ഏകാഗ്രമായ തപസ്സിനു വേണ്ടി കുടജാതിരിയിലേക്കാണ് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ദൃശ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രകൃതി പൊട്ടു തൊട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ക്ഷേത്രം കാണാം ഒരു ചെറിയ കയറ്റം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ വരികളായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ വിവിധ നിറങ്ങളിൽ കാണാം ഇതിന് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഭാരമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ലോകാംശമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു തൊട്ടു മുന്നിൽ കാണുന്നത് ശ്രീശങ്കര പീഠം ആറുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ദിരം തീർത്തിരിക്കുന്നത് ശങ്കര സ്തോത്രങ്ങൾ ഈ ഭിത്തിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാവും ശ്രീചക്രം പോലെ അതിന്റെ മച്ചിലും കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ചെരുവിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ കാണുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധമായ ചിത്രഗുഹ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരും ബ്രഹ്മ മഹർഷിമാരും ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സ്ഥലം കുടജാതിരിയിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ യാത്രയാണ് തിരികെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും മരച്ചാടികളുണ്ട് അവയെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പം കയ്യിലുള്ളത് തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയെന്ന് വരാം കുടജാതിരിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതും കൊണ്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അവയൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അത്തരമൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു